uma operação do Ministério Público que começou bem cedo, por volta das seis e meia da manhã. Investigadores da Polícia Civil, do GAECO e Sejus tinham em mãos mandados de prisões contra servidores públicos do Estado. Ministério Público, GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Polícia Civil e Diretoria de Inteligência da Sejus desencadearam na manhã desta terça-feira em São Mateus a Operação Bota Preta. O alvo dessa operação a princípio foram é, inspetores penitenciários e familiares de presos. Quantas pessoas foram detidas nessa operação? Hoje foram presas preventivamente cinco pessoas. Como o Ministério Público chegou até essas pessoas e qual foi a motivação dessas prisões? A identificação dessa autoria é um trabalho do Ministério Público, mas é um trabalho da Polícia Civil também. E no curso da investigação acabou se determinando a autoria de algumas pessoas com envolvimento nessa organização, como já foi dito, para facilitação de entrada de aparelhos de telefonia celular dentro do presídio e facilitação de fuga. A autoria, então, se chegou através das investigações que foram feitas no curso do procedimento. O Ministério Público apurou que existem participações de outras pessoas nessa facilitação de fuga e de entrada de aparelhos no, no presídio? É, Tem-se apurado os fatos. A apuração dos fatos pode ser que indique a participação de outras pessoas, pode ser que não indique a participação de outras pessoas. Então, à medida que se caminha com a investigação e se descobre... É, a forma exata de agir, você vai descobrir se há ou não a participação de outras pessoas. Por enquanto, isso é uma questão que está sendo mantida em sigilo, assim como o nome dos envolvidos e a dinâmica de toda a, a de como agir a organização criminosa. Há quanto tempo essa organização criminosa estava atuando aqui em São Mateus? Esse também é uma situação que ainda está mantida em sigilo. É, a investigação iniciou-se com a fuga que houve recentemente em São Mateus, mas a, a questão de há quanto tempo agia, se agiam, isso é uma questão que ainda está em sigilo. Na madrugada do dia 15 de janeiro deste ano, os detentos Valdemir dos Santos Oliveira, endereço e idades não especificados, Elá Nunes Júnior, de 21 anos, residente na Vila Capixaba, em Niares, Josiel Silva Rodrigues, de 26 anos, de Pinheiros, Wagner dos Santos Costa, de 26 anos, e Lucimar de Jesus Pereira, de 39 anos, Ambos residentes em São Mateus conseguiram fugir de forma misteriosa da Penitenciária Regional de São Mateus. Quatro desses fugitivos foram recapturados e apenas Lucimar, mais conhecido como Japão, continua foragido. Houve a recaptura de um foragido, que da primeira fuga, né? fugiram cinco detentos. Com a recaptura desse foragido, abriu-se todo um leque de descobertas. Tá? Como a investigação é, permanece com o sigilo judicial até necessário, é, não dá para falar exatamente como foi a mecânica. Mas a partir daí, iniciou-se a descoberta de toda uma organização criminosa que vigia por trás de sua dessas situações e que trabalhavam na, na penitenciária regional de São Mateus. Foram pedidas as prisões temporárias de quatro inspetores da Sejus. Um deles não foi encontrado pela polícia e é considerado foragido. Desses quatro, dois são efetivos e dois terceirizados. Um deles já estava afastado das funções. Ainda de acordo com o Ministério Público, um outro servidor investigado foi afastado. Duas pessoas familiares de detentos envolvidos na organização criminosa também foram presas. Uma dessas prisões é da mulher de um dos cinco detentos que fugiram na madrugada do dia 15 de janeiro. Agora há pouco, antes de fecharmos essa matéria, o Ministério Público divulgou os nomes dos envolvidos na organização criminosa. Mas como há uma investigação em curso, acatamos a recomendação de aguardar os resultados das operações que continuam.